histórias do diabo, vós e Bamendes. O Moinho de Satanás, Lenda da Água Salgada Sebastião e Bernardino eram irmãos. Entretanto, cada vez mais pobre, Bernardino via crescer a fortuna de Sebastião. Numa véspera de Natal, sem nada em casa que pudesse dar à mulher e aos filhos para a ceia, foi bater a porta do palácio do Mano Rico, pedindo-lhe alguma coisa. Se me prometeres fazer o que eu mandar, datei um presunto. Prometeu com satisfação, prevendo a alegria de sua família. Efetivamente, Sebastião entregou um belo presunto a Bernardino, ordenando-lhe, Quero que vás ao inferno. Homem de uma só palavra, Bernardino não discutiu. Sobraçando o presunto, iniciou a caminhada. Ao anoitecer, bastante cansado, viu brilhar uma luz ao longe. Aproximou-se e deparou com uma caverna, a cuja porta estava sentado um velho, de grandes barbas brancas, aquecendo-se ao fogo. — Que desejas por estes lados? — perguntou o velho. — Tenho de ir ao inferno, não sei o caminho. — O caminho é este mesmo. — Mas se vais ao inferno, previno-te de uma coisa. Todos os diabos hão de cobiçar o teu presunto. Não des, não vendas por preço nenhum. Entrega-o, entretanto, se te oferecer um moinho que estás atrás da porta. Chegando à caverna profunda de Plutão, Bernardino se viu imediatamente cercado por centenas de satanases que lhe solicitava o presunto, oferecendo-lhe verdadeiras fortunas. Resistiu a todas as ofertas, afirmando que somente entregaria o rico comestível se lhe desse em troca o moinho. Depois de alguma relutância, os diabos foram vencidos pela gula e trocaram o moinho pelo presunto. À saída do inferno, Bernardino procurou o velho que lhe ensinou o segredo do funcionamento da máquina. Em casa, enquanto narrava suas aventuras à mulher e aos filhos, pôs o moinho a trabalhar. Pratos, copos, talheres, garrafas cheias de vinho, comidas de várias qualidades, surgiram do aparelho e se espalharam sobre a mesa. A família teve uma grande farta ceia de Natal. No dia seguinte, Bernardino convidou os amigos, oferecendo-lhes almoço, jantar, ceia e bebidas, tudo produzido pelo maravilhoso moinho. Tomando conhecimento dos maravilhosos trabalhos da máquina infernal, Sebastião, o irmão rico, apareceu imediatamente, exigindo que a máquina lhe fosse entregue, sob a alegação de que Bernardino fora ao inferno a seu serviço. O irmão pobre não teve outro remédio, senão atender às exigências do outro. Sebastião, chegando que foi à casa, desejando experimentar o moinho, mandou o moer sopa. Imediatamente, um rico e grosso caldo começou a jorrar, enchendo a sopeira. Sem saber como parar o moinho, Sebastião viu sua casa, o pátio, o quintal, inundados de sopa, que corria pelos caminhos e se espalhavam como lava de vulcão. Sebastião, horrorizado, correu à casa do irmão, solicitando-lhe que parasse o maldito aparelho e o levasse de volta. A fama do moinho correu o mundo. Bernardino enriqueceu com a sua produção, até que um dia apareceu um comerciante de sal, comandante de um navio. Com o moinho, o comerciante não mais precisaria fazer longas viagens para adquirir o produto com o qual negociava. Por isso, fez todas as propostas possíveis ao seu proprietário. Diante das negativas de Bernardino, furtou a máquina, levando-a para bordo. 
em alto mar, mandou que o moinho moesse sal. E o sal começou a jorrar, enchendo o porão, a coberta, os compartimentos diversos do navio. Não sabendo o segredo para interromper o trabalho do maquinismo infernal, o comerciante se viu perdido e perdido ficou, pois o navio, não suportando o peso da carga, foi para o fundo do mar. E mesmo nas profundezas das águas, o moinho continuou a produzir sal, dia e noite, noite e dia. É por isso que o mar, cujas águas eram doces, se tornou salgado. Os Três Cabelos do Diabo Zebedeu nasceu com dentes, uma dentadura completa, perfeita e igual. As comadres disseram que havia de ser muitíssimo feliz. E uma delas, que passava por feiticeira, profetizou o seu casamento com a princesa, filha do imperador do país, quando completasse 15 anos. O monarca, passando casualmente pela vila, ouviu a conversa e os comentários. Ignorante e supersticioso, acreditou no vaticínio da velha e quis empregar todos os esforços para que aquilo não se realizasse. Viajava disfarçado e assim pôde apresentar-se sem ser conhecido na choupana dos pobres camponeses. Dizendo-se negociante, propôs aos pais do recém-nascido tomar conta da criancinha e levá-la consigo. Prometeu adotá-la, pois não tinha filhos, legando-lhe toda a sua fortuna quando morresse. Soube usar de tal linguagem, conversar tão insinuante e habilmente, que os crédulos aldeões se deixaram influenciar, cederam e confiaram-lhe o filhinho. O imperador despediu-se levando o pequerrucho. Chegando fora da vila, meteu-o numa caixa e atirou-o na água, com a intenção de o afogar, para que o prognóstico da bruxa não se realizasse. Em vez de ir ao fundo, a caixa flutuou, até parar de encontro ao açude de um moinho. O moleiro, vendo o fardo aboiar, apanhou na esperança de encontrar algum tesouro. Admirou-se quando viu aquele meninozinho tão bonito e esperto, e como não tinha filhos, adotou-o com grande satisfação de sua mulher. Zebedeu cresceu muito bem tratado, por entre os desvelos e carinhos dos seus pais adotivos. Meses depois de ter completado 15 anos, o imperador, fugindo à chuva, abrigou-se no moinho. Enquanto esperava que a tempestade acalmasse, começou a conversar e perguntou se o mocinho era filho deles. A mulher contou a história do enjeitadinho. O soberano, vendo que havia falhado a sua primeira empresa para fazê-lo desaparecer, lembrou-se de executar outro plano. Escreveu uma carta à imperatriz, ordenando-lhe que mandasse decapitar imediatamente o portador. Em seguida, pediu ao moleiro que deixasse o rapaz levá-la. Zebedeu partiu, mas não sabendo bem o caminho, perdeu-se no mato indo parar a uma casinha habitada por uma velha. Essa mulher, de muito bom coração, ouviu -o contar que se perdera. Avisou de que a casa onde se achava era um covil de ladrões e que o matariam com certeza se o encontrassem. Ele, porém, era destemido e, como se achasse em extremo fatigado, não fez caso e deitou-se. Pelo meio da noite, entraram os salteadores e a velha contou-lhes que era o portador da carta para a imperatriz. O chefe dos bandidos teve curiosidade de saber o que continha a correspondência e abriu-a. Indignado ao ver que o monarca mandava cortar a cabeça ao pobre moço, lembrou-se de pregar uma peça ao malvado. Imitou a letra de sua majestade, 
e escreveu outra carta, ordenando a imperatriz que casasse a princesa com o portador. Zebedeu partiu pela madrugada sem desconfiar de coisa alguma e chegou ao palácio. A soberana admirou-se da missiva, mas cumpriu a ordem, acostumada como estava a obedecer sem discussão. A princesa Cecília casou-se com o um enjeitado na capela imperial. Quando o imperador chegou, ficou aflitíssimo, mas viu que a culpa não era nem do moço nem da imperatriz. Entretanto, como se não podia resolver aceitar por genro um indivíduo sem eira nem beira, disse-lhe, Para eu consentir que continues a viver com minha filha, é preciso ires ao inferno e trazeres três fios de cabelo do diabo. Se mostro ou seres, serás príncipe. O rapaz não teve medo e partiu. Na manhã seguinte começou a jornada. Depois de andar muitos dias, chegou a uma grande cidade. A porta principal perguntou-lhe uma sentinela que ofício tinha ele e o que sabia fazer. Tudo, respondeu o moço. Então faça o favor de explicar por que é que a fonte do nosso mercado, que antigamente jorrava leite, agora nem sequer deita água. Espere, quando voltar, diluei. Continuou a jornadear e chegou a outra cidade, onde também encontrou uma sentinela que lhe fez a mesma pergunta. Tudo, respondeu ele, como da primeira vez. Então faça o favor de explicar por que é que a árvore grande dos jardins reais, que antigamente dava frutos de ouro, agora nem sequer tem folhas. Espere, quando voltar, diluei. Prosseguiu no caminho e chegou a um rio que era preciso atravessar. O barqueiro, do mesmo modo que as duas sentinelas, inquiriu do seu modo de vida e do que sabia fazer. O moço respondeu-lhe ainda da mesma forma e o canoeiro falou. Então faça o favor de explicar por que é que hei de viver eternamente nesta profissão sem nunca desistir. Espere, quando voltar, diluei. Tendo atravessado o rio, encontrou finalmente a porta do inferno. O diabo não estava em casa e viu apenas a governante. O rapaz contou-lhe toda a sua história. A velhinha, condoendo-se de sua sorte, prometeu servi-lo, arranjando os três fios de cabelo e fazendo com que Satanás respondesse as três perguntas que desejava saber. Quando Lucifer chegou, o mancebo escondeu-se. Pouco depois, o diabo dormia profundamente no colo da velha, que, como de costume, Começou a lhe catar a cabeça. A governante arrancou-lhe um fio de cabelo. — Ai! — gemeu ele. — Que estás a fazer? — Nada. Tive um sonho mau e agarrei-o pelos cabelos. — Que foi que sonhaste? — Sonhei que a fonte do mercado de uma cidade, que antigamente jorrava leite, agora secou de todo. Satanás se pôs a rir. Isso é verdade. Existe um sapo debaixo da pedra. Se o matarem, a fonte correrá outra vez. A velha continuou a catá-lo e ele adormeceu. Então arrancou-lhe segundo fio. Ai! gritou. Sonhaste outra vez? Sim. Sonhei que num jardim real há uma árvore outrora carregada de frutos de ouro e que agora está sem folhas. É porque há um camundongo que lhe rói a raiz. Se o matarem, a árvore reverdecerá. Do contrário, acabará por morrer inteiramente. Pela terceira vez, Lucifer dormiu. A governante, passando algum tempo, tirou-lhe outro fio, o último. O diabo, como das outras vezes, despertou com a dor. Com efeito, queres porventura fazer-me careca? 
Não acabas com os teus sonhos? Não sei o que é isso hoje, mas o fato é que sonhei com um barqueiro que se queixava de andar eternamente a passagente de uma para outra margem do rio, sem ser substituído. Satanás riu-se gostosamente. É por ser tolo. A primeira pessoa que lhe aparecer pedindo passagem não tem mais que lhe abandonar os remos e pôr-se ao fresco. O outro não terá remédio se não ficar no seu lugar. Zebedeu ouviu tudo quanto queria saber. Recebeu os três fios de cabelo, agradecendo muito a velha governante e voltou para o império do seu sogro. Caminhou pela mesma estrada percorrida e ensinou ao barqueiro e às duas sentinelas o que desejavam saber. Cada um deles deu-lhe um presente valioso e o venturoso rapaz chegou rico e satisfeito ao palácio. O imperador cumpriu a palavra e fez o príncipe, consentindo que ele vivesse com sua mulher. Mas como era um monarca avarento e ambicioso, quis saber em que local o genro havia achado as riquezas que trazia. Apanhei-as na margem oposta de um rio que atravessei. É a areia da praia. E eu posso ir buscá-la? Quando bem o quiser, meu sogro. Há de achar um barqueiro, chame-o, e ele passá lo á no mesmo instante. O avaro imperador empreendeu a viagem. Chegando ao ponto que ele tinha ensinado o moço, chamou o canoeiro que o fez entrar. Logo que chegaram ao outro lado, o barqueiro abandonou-lhe os remos e foi-se embora. O imperador ficou sendo barqueiro para seu castigo, sendo provável que ainda lá esteja, pois ninguém o foi substituir. A proteção do diabo de Silvio Romero Houve um rei que tinha um filho. Quando este chegou à idade de 18 anos, sua mãe mandou ver a sua sina e lhe responderam que seu filho tinha de morrer enforcado. Desde esse dia, sua mãe não pôde ter mais alegria. O príncipe, logo que notou a tristeza de sua mãe, perguntou-lhe qual era o motivo dela. Sua mãe não lhe quis dizer, mas o moço, incomodado por esse mistério, também caiu em tristeza. No segundo dia, tornou a indagada rainha e nada dela lhe querer dizer. No terceiro dia, o mesmo. Porém, tanto o príncipe insistiu que ela se viu obrigada a declarar a causa de sua tristeza, que era por sua triste sina de seu filho morrer enforcado. O príncipe não se atemorizou e disse à sua mãe que por isso não se incomodasse, porque morrer disto ou daquilo, de moléstia ou enforcado, tudo era morrer, e, portanto, lhe desse licença para ir ele correr mundo, para não morrer aonde tinha nascido, para evitar a seus pais maior dor. Com custo, a rainha lhe concedeu licença, e o moço foi ter com o rei, que também a custo lhe quis dar. O príncipe se aprontou para seguir, e, na despedida, seu pai lhe deu uma grande soma de dinheiro para sua viagem. Depois de ter o moço corrido a algumas cidades e reinos, chegou a um lugar onde havia uma capela de São Miguel, com sua imagem e a figura do diabo, tudo já muito arruinado. Aí parou o príncipe a fim de mandar consertar a capela e as imagens. Mandou chamar operários e se pôs à testa da obra. Depois que concluiu, e restando um pouco de tinta, deixando o pintor por pintar a figura do diabo, veio ele da parte ao príncipe que ele tinha concluído o trabalho e que tinha ficado um resto de tinta por não ter pintado o diabo. O príncipe examinou a obra e ordenou que se pintasse também o um demônio e, deixando tudo pronto, retirou. Depois de ter corrido outras terras, foi dar a casa de uma velha, pedindo-lhe licença para ir pernoitar. Depois que a velha lhe destinou um quarto, o príncipe pôs-se a contar o dinheiro que lhe restava, o que vendo a velha foi da parte à autoridade, dizendo que um ladrão a estava roubando em sua casa. 
a autoridade, com uma escolta, se dirigiu à casa da velha, prendeu ao príncipe e o conduziu para a cadeia para ser processado, o que aconteceu, sendo ele condenado à pena última. Chegando o dia de a cumprir, saiu o moço da prisão no meio de uma escolta para ser conduzido à forca. São Miguel, que estava na capela que o príncipe tinha mandado consertar, perguntou ao demônio, Então tu agora não estás mais bonito? Respondeu o diabo que sim. E não sabes quem consertou esta capela e nos enfeitou? Respondeu que o príncipe que tinha passado por ali. Pois este príncipe está em caminho, conduzido por uma escolta para ser enforcado e cumprir a sentença a que foi condenado injustamente e deves ir defendê-lo. O diabo montou no fogoso cavalo, dirigiu-se à casa da velha, conduziu-a à justiça, onde ela declarou toda a maquinação que tinha feito para ficar com o dinheiro do príncipe. O rei, sabendo do ocorrido, por intermédio do diabo, passou ordem para ser solto o príncipe e conduzido à sua presença, sendo o diabo o portador da ordem. Partiu o demônio no seu cavalo e apenas teve tempo de chegar, pois o príncipe já estava quase no ato de ser enforcado. Apresentou a ordem de soltura e, livre o príncipe, o levou ao palácio do rei. Esse interrogou ao príncipe para saber quem era e de onde vinha. Ao que ele respondeu justamente quem era e que tinha saído da terra de seus pais para não morrer enforcado perto deles, pois essa era a sina que tinha trazido. O rei obrigou a velha a restituir o dinheiro do príncipe e mandou-a levar para a prisão até chegar o dia de ser sentenciada pelo crime que tinha cometido. O príncipe, depois que se viu livre e emboçado de seu dinheiro, indo caminhando por uma estrada, encontrou-se com um fidalgo montado no fogoso cavalo, o qual o fidalgo lhe perguntou para onde ia, ao que respondeu que andava em terra estranha e não sabia onde iria pernoitar. E foram andando justamente pelo caminho que ia dar a capela que o príncipe tinha mandado consertar. Ele, pelo caminho, foi contando ao fidalgo o que lhe tinha acontecido, e como se tinha livrado daquela vez, mas que a sua sina era de morrer enforcado. Então lhe disse o fidalgo, Não sabeis quem vos defendeu? Respondeu o príncipe que não, pois sabei que fui eu, que sou a figura do diabo que estava na capela de São Miguel, que vós mandastes consertar e também pintar a mim. Me dizendo o santo o aperto em que vós estáveis, Montei a cavalo e ainda cheguei a tempo de vos salvar. Podeis voltar para a vossa terra, porque a vossa sina está desmanchada, indo a velha ser enforcada em vosso lugar. Desapareceu o diabo, que foi para a sua moradia na capela, onde também foi o príncipe fazer sua oração. Depois voltou para a sua pátria, onde seus pais o receberam com grande contentamento. O Lavrador e o Diabo dos Irmãos Grimm Em tempos passados viveu um lavrador astucioso, cujos ardis eram conhecidos muitas léguas em redor. A mais divertida das espertezas é aquela em que o próprio demônio se deixou embair na confusão em que estava. Uma tarde em que o lavrador se dispunha a voltar para casa, depois de ter trabalhado todo o santo dia, reparou por entre os sucos da terra um montezinho de brasas incandescentes. Acercou-se muito admirado e viu que sobre elas estava sentado um diabinho todo negro a quem se dirigiu perguntando-lhe se estava a guardar o tesouro ao que Beuzebu retorquiu dizendo que sim, e que era um tesouro tão importante e precioso como o lavrador nunca vira. O camponês deu-lhe a entender que o tesouro era seu, porque foi encontrado em propriedade sua. Satanás então redarguiu que seria dele se consentisse em compartilhar da colheita, acrescentando que tinha muito dinheiro, mas que queria possuir alguns frutos terrestres. O camponês aceitou a proposta, combinando para não suscitarem dúvidas 
que tudo o que estivesse à superfície da terra mãe pertenceria a Lúcifer, e o que estivesse por debaixo da terra a ele. O diabo aceitou sem contestação alguma as condições que o outro lhe impôs. O lavrador, por conseguinte, lançou à terra batatas, e quando chegou a época da colheita, o demo foi ao campo semeado, querendo levar a parte do produto. Mas a pena encontrou a grama. Quanto ao astucioso negociante, este apanhara as batatas. Satanás, escandalizado com a partida, foi ter com o lavrador a quem disse. Desta vez a vantagem foi para ti. Para a próxima época, o que nascer debaixo da terra pertence-me. E para ti, pelo contrário, a que nascer a flor da terra. Está feito. Concordou o camponês que, apenas chegou o tempo próprio, deitou o trigo à terra. Quando a plantação estava amadurecida, o nosso homem chegou e tirou todas as espigas tão bem que, quando Beuzebu acordou, só encontrou as pontas de palhas e as raízes. Tão raivoso e confundido ficou que foi esconder-se no fundo de um abismo. É assim que se castigam e se ensinam as raposas, disse o lavrador indo buscar o seu tesouro. O Bom Diabo de Monteiro Lobato Houve um rei que tinha um filho de 18 anos. Meu filho, disse a rainha, é tempo de eu ler a tua sina. E leu a sina do moço. Oh, bem triste. O moço tinha a sina de morrer enforcado. A rainha caiu numa grande tristeza, mas nada contou ao filho. Que abatimento é esse, minha mãe? Perguntava ele, e a rainha suspirava. Mas tanto ele insistiu com sua mãe para que lhe contasse a causa da tristeza, que ela contou. Meu filho, é que tua sina é morreres enforcado. O rapaz procurou consolá-la, dizendo que morrer todos morriam, e que tanto fazia morrer disto como daquilo. Mas já que sua sina era aquela, só desejava uma coisa. Licença para correr mundo e ser enforcado longe dali, de modo que não desse maior desgosto aos seus. A rainha sentiu, mas concedeu a licença pedida. No dia da partida, o rei deu-lhe uma grande soma de dinheiro para a viagem, e lá se foi ele pelo mundo afora. Correu cidades e reinos, até que por fim chegou a um sítio onde havia uma capela de São Miguel, com a imagem desse santo e a figura do diabo, mas tudo em ruínas. O príncipe parou ali, com a ideia de reconstruir a capelinha e restaurar as imagens. Chamou os operários e pôs mãos à obra. Deixou tudo novinho em folha. Uma beleza. Quando o pintor veio receber o seu dinheiro, contou que sobraram um pouco de tinta porque havia deixado de pintar a figura do diabo. Por que o não pintou? Pinte o diabo também, ordenou o príncipe. E o pintor pintou o diabo. Concluída aquela tarefa, o príncipe continuou sua viagem pelo mundo. Certo dia foi dar a casa de uma velha, a qual pediu pouso. Entrou, jantou e depois começou a contar o dinheiro que ainda lhe restava. Vendo aquilo, a velha foi correndo dizer às autoridades que estava em sua casa um ladrão, contando o dinheiro que lhe havia roubado. Veio uma escolta, que prendeu o príncipe. Foi processado, julgado e condenado à morte na forca. Mas no dia em que tinha de ser morto, lá na capelinha de São Miguel, o santo pôs-se a conversar com o diabo. Então estás agora bonito, hein, diabo? É verdade, pintaram-me inteirinho. E não sabes quem consertou esta capela e nos pintou? 
O diabo não sabia. O santo contou-lhe a história do príncipe que passara por ali e disse mais que esse pobre moço fora preso, processado e julgado e naquele mesmo dia ia ser erguido a uma forca por causa das intrigas de certa velha. O diabo não quis ouvir mais. Pulou num cavalo e foi voando à casa da velha. Agarrou-a e levou-a ao rei, fazendo-a confessar toda a sua maquinação contra o moço. O rei deu ordem para que soltasse o preso e o trouxesse à sua presença. O diabo montou no cavalo e voou para a prisão, onde o príncipe ia ser enforcado e apresentou ao carrasco a ordem de soltura. O carrasco entregou-lhe o condenado, que lá se foi com o diabo para o palácio do rei. O rei indagou do príncipe quem era ele e de onde vinha. Sabendo de tudo, condenou a velha a restituir-lhe o dinheiro e a ir para a prisão em lugar dele. Terminado o caso, o moço partiu novamente a correr mundo. Pelo caminho encontrou um fidalgo, ao qual contou tudo. O fidalgo disse, E não sabes quem te valeu? Não sei de nada, respondeu o príncipe, pois fica sabendo que foi o diabo da capelinha de São Miguel, e esse diabo sou eu. No dia em que iam em Forcate, São Miguel me contou tudo. Montei no cavalo e voei à casa da velha. Agarrei-a e levei ao rei, para que tudo se esclarecesse. E a que devo eu tanta bondade? Perguntou o príncipe. Ah, exclamou o diabo rindo-se. Tudo deves àquele bocadinho de tinta que mandaste aplicar sobre minha figura. Agora estás livre da macina, porque a velha vai ser enforcada em teu lugar. Podes voltar sossegadamente ao reino de teu pai, que nada mais te acontecerá. O príncipe assim fez. Antes, porém, voltou à capelinha de São Miguel para agradecer ao bom santo. E enquanto rezava, viu a figura do diabo muito contente da vida na sua pintura nova. Até os diabos têm medo das mulheres? Certo homem tinha uma esposa que o fazia bastante infeliz. Atormentava-o incessantemente com suas exigências, pedindo ora ricos vestidos, ora colares, ora joias ou pedrarias. Enfim, o homem quis ver-se livre dela. Minha cara amiga, disse-lhe, Achei num lugar tudo quanto me pedes, rico vestidos, colares preciosos, joias e pedrarias. Dize-me, exclamou ela, onde estão essas coisas maravilhosas? Vem comigo. E conduziu-a a um poço onde os diabos moravam. É aqui, falou, vou descer no poço. Não, desce-me antes de mim, implorou a ambiciosa. Absolutamente não, suplico-te, meu querido esposo. O marido acabou consentindo, desceu ao poço, deixou cair a corda lá dentro, apanhou uma grande laje e tapou a abertura. Depois, tranquilamente, voltou para casa, feliz por ter se visto livre da exigente criatura. Nesta mesma noite, os demônios vieram ao fundo do poço onde moravam. Espantaram-se vendo uma mulher moça presa lá dentro E encantados pela sua beleza indagaram Que queres de nós? E ela pediu logo joias, pedrarias, vestidos preciosos, colares de ouro Ao princípio os diabos obedeciam rapidamente Mas ela mostrava-se de momento a momento mais exigente Nada achando suficientemente belo e capaz de contentá-la os diabos cansaram-se como o marido. No terceiro dia, o homem veio olhar o poço, a fim de saber se a mulher morrera. Os demônios, prevenidos da sua presença, rogaram-lhe que os livrasse daquela companhia, prometendo-lhe mil recompensas. Tira a pedra que tapa a boca do poço, disseram eles, e ganharás muito dinheiro. Saindo desse poço, entraremos no coração da filha do rei 
Ele oferecerá tudo a quem puder curar sua filha, mas ninguém o conseguirá. Então apresentar-te-ás na corte, dizendo que és um grande médico das ilhas de além. Logo que entrares no quarto da princesa, sairemos do seu coração e nos instalaremos no da filha do Gran vizir. Mas toma cuidado, não tentes curar esta última com tua presença, muito embora o que te possam prometer, porque mal saímos do seu coração, entraremos no teu. Fica prevenido. O homem levantou a grande pedra e os demônios saíram. Mal se afastaram, o seu libertador, como toda a gente deve esperar, tornou a fechar o poço a fim de não retornar à antiga vida em comum com a esposa. No dia seguinte, soube-se que a filha do rei fora atingida por uma inexplicável molesta que ninguém podia curar. A princesa estava à morte e o pai desesperado. Mandaram-se buscar os mais afamados médicos estrangeiros e sua ciência foi inútil. Então o rei fez publicar pelos arautos que daria as maiores recompensas a quem lhe curasse a filha. O homem do poço apresentou-se no passo e foi conduzido ao aposento da enferma. Apenas apareceu, os demônios saíram do coração da princesa e foram alojar-se na filha do gran vizir. A filha do rei estava curada. Seu salvador recebeu uma extraordinária recompensa. A filha do gran vizir foi atacada por sua vez pela moléstia da outra. E para ela também mandaram vir inutilmente os melhores médicos do reino e dos países distantes. Então lembraram-se do homem que curara a filha do rei. O vizir ofereceu-lhe grandes recompensas, porém, temendo os demônios, o novo médico recusou. O ministro fez-lo trazer a moça por soldados ao palácio. O homem estava atrapalhado. Logo que os demônios me avistem, pensava ele, sairão do coração da moça e entrarão no meu. De repente teve uma excelente ideia. Correndo ao quarto da doente, disse em voz baixa, mas de modo a ser ouvido pelos diabos. Não vim expulsar-vos do coração da rapariga, mas preveni-vos de que minha mulher fugiu do poço e venha a toda pressa pedir-vos vestidos e joias. Mal ouviram isto, os demônios fugiram assombrados para os mais recônditos lugares. O Afilhado do Diabo, de Figueiredo Pimentel. O senhor Aleixo Pitada era um homem honrado e bom, estimado por todos que o conheciam, e vivendo sozinho num canto, com sua mulher e seus numerosos filhos. O pobre velho trabalhava na roça todo o santo dia, plantando legumes e tratando das frutas, e aos domingos vinha com o tabuleiro de quitanda à cidade para vender a sua mercadoria. A mulher que se chamava Ingrácia fazia o serviço da casa, ia ao mato cortar lenha e à noite ainda ajudava o marido descascando o feijão e amarrando os molhos de vagens. Apesar de trabalhar e assim, tanto passavam mal Viviam na maior miséria e nunca tinham dinheiro para comprar o que precisavam, havendo até dias que nem tinham pão para os filhos. Olha, Ingrácia, não podemos dar sustento a nossos filhos, senão trabalhando mais que um boi de canga. Por conseguinte, se viermos a ter mais algum, levá-lo e para a cidade um domingo, quando for vender quitanda, e dá-lo-ei a quem quiser aceitá-lo, mesmo ao diabo, se ele me aparecer. Não digas isso, Aleixo. Olha que não será mais uma boca que nos virá atrasar a vida. Já te disse, mulher, se nascer mais algum filho, dá-lo-ei a quem quiser, até ao diabo, repito. Meses após tiveram outro filho, e no domingo seguinte... Quando o homem foi levar a quitanda ao mercado, a mulher vestiu o pequeno e entregou-o ao marido. Assim que Pitada chegou à cidade, encontrou na entrada da rua que ia dar ao mercado 
um cavalheiro bem vestido, perguntando o que era aquilo no braço. É um filho que minha mulher teve há uma semana, meu nobre senhor, e eu trouxe o pequerrucho para ver se alguém quererá ficar com ele. Sou muito pobre e não posso sustentar meus filhos. São tantos que resolvi dar os que vierem a nascer a quem os quiser. Pois eu aceito o menino, bom homem. Se tens que o dar a outro, dá amor, que cuidarei bem dele. O pai entregou a criança e depois de vender toda a quitanda, voltou para casa muito satisfeito por ter encontrado facilmente um homem tão distinto, tão de belas maneiras, que ele pedisse o pequerrucho. Chegando a casa, contou tudo à esposa que exclamou, que Deus o proteja e faça dele um bom cristão. O cavaleiro que tinha tomado o menino para criar era o diabo, que ouvira toda a conversa do casal e viera buscar a criança. O menino vivia muito contente no palácio de seu protetor, onde nada lhe faltava, divertindo-se bastante, porque passeava e brincava em todos os lugares. Notava, porém, que seu padrinho, que se chamava Satã, nunca lhe havia mostrado três quartos existentes no palácio, que estavam sempre fechados e nos quais nunca tinha entrado. Mas, como o respeitava muito, jamais desejou entrar naqueles aposentos que tanto despertavam a sua curiosidade. Uma vez, o diabo, indo fazer uma viagem, Chamou o menino, que então já tinha 15 anos, e disse Vou dar um passeio e, como me demoro alguns dias, deixo contigo as minhas chaves. Podes correr o palácio todo, à exceção desses três quartos, onde não deves entrar, o que te proíbo expressamente. Demorou-se Satã fora do palácio quase um mês. E quando voltou, pediu as chaves ao menino, que as entregou sem receio, pois tinha cumprido fielmente ordens recebidas. Passado o tempo, fez segunda viagem e, antes de partir, entregou ao afilhado chaves com a mesma recomendação. Mas o rapaz desta vez não pôde conter a sua curiosidade, e supondo que o padrinho nunca viesse a sabê-lo, foi abrir os quartos. Descerrando a porta do primeiro, ficou deslumbrado. Era um quarto todo forrado de cobre, transformado numa estrebaria, também de cobre, onde se via um cavalo castanho muito lindo e que corria muitíssimo. Entrando no segundo aposento, mais espantado ficou. Viu outro quarto todo de prata e uma estrebaria também de prata, onde comia um cavalo branco, mais bonito e mais veloz que o primeiro, o castanho. Entrou no terceiro compartimento e não pôde conter um grito de surpresa. Era todo ele de ouro e também a estrebaria, na qual estavam comendo um cavalo preto, mais bonito ainda que os anteriores, e que não corria, voava. Aqueles três cavalos eram encantados. O castanho chamou e disse-lhe que não tinha tempo a perder, porque o diabo ia chegar da viagem, e se o encontrasse ali, era capaz de matá-lo. O menino ficou com muito medo, mas o cavalo recomendou. Vá à cozinha e embrulhe um pedaço de sabão no papel, no outro alfinetes. Ponha um pouco de água em um vidro e venha ter comigo depressa. Mas não se demore, senão não respondo por sua vida. O mocinho fez tudo aquilo e quando voltou o animal tornou a falar. Agora entre no quarto de ouro, porque ao sair estará dourado e monte em mim, que quero salvá-lo. O maldito ao chegar não encontrou o afilhado. Correu para os quartos e não vendo o cavalo castanho, compreendeu que o menino fugira. Montou num cavalo preto e, como havia vento, voou, avistando-o horas depois. Assim que o castanho se viu perseguido pelo seu dono, 
que já estava perto, disse para o menino, depressa, jogue o papel com sabão. Apareceu imediatamente um morro de sabão muito alto, que o cavalo não podia subir, pois escorregava. O diabo voltou para casa aborrecido, mas de repente lembrou-se que se tivesse levado uma faca, bastaria para cortar o sabão para poder passar. Montou novamente e quando já o ia alcançando, o castanho disse, Depressa, jogue o vidro com água, senão estamos mortos. Transformou-se o vidro em grande lagoa e Satã, vendo tanta água, voltou com medo de se afogar. Chegando a casa, lembrou-se que com o poder que tinha, podia fazer desaparecer a lagoa. Tomou de novo o cavalo e voou em perseguição do fugitivo, e quando lá chegou, não encontrou mais lagoa alguma. Foi voando até que chegou a vê-los de novo. O castanho, assim que sentiu a aproximação do diabo, disse, Atire os alfinetes, senão estamos perdidos. O menino fez o que aconselhava o seu cavalo e viu formar-se atrás de si um espinheiro tão fechado que ninguém podia passar. O diabo, na fúria de pegar a criança, quis romper à força o espinheiro, ficou preso e, de tanto se debater para sair, morreu todo espetado. Os outros dois cavalos foram ao encontro do menino e, depois de andarem muito, chegaram à capital do reino, onde governava um rei poderosíssimo. Este rei tinha uma filha chamada a Princesa Aurora. Quando ela viu aquele moço dourado, ficou apaixonada e foi dizer ao pai que se casaria com ele, custasse o que custasse. Sua majestade recusou-se terminantemente, porquanto o moço não era filho de rei, nem mesmo fidalgo. E receando que a Aurora ficasse ainda mais apaixonada, ordenou que os soldados formassem um grande quadrado, o colocassem no centro e o fuzilassem. A princesa, sabendo daquela ordem, pediu-lhe que não fizesse aquilo, porque seria a morte do mancebo, que não poderia escapar a tantas balas. O soberano recusou-se e as suas ordens foram executadas fielmente. O moço pediu antes de entrar no quadrado que o deixasse morrer montado no seu cavalo. Deu-se a voz de preparar, apontar e partir aos tiros. A aurora, ouvindo aquele estampido, teve um ataque e desmaiou. Assim que a fumaça se dissipou, viu-se o um moço dourado montado no cavalo preto, voando do outro lado do quadrado. O monarca, em vista daquele caso extraordinário, verdadeiro milagre, estupendo, inaudito, consentiu no enlace, compreendendo que não tratava de uma pessoa vulgar. Assim, pouco depois celebrou-se o casamento e logo que o padre abençoou o casal, viram-se três pombos brancos voando pelo céu em fora. Eram os três cavalos que iam para o céu, já que o moço dourado não precisava mais da proteção deles. O compadre diabo de Teófilo Braga um pobre jornaleiro tinha um compadre que era o diabo, mas ele não o sabia. Veio ele e disse-lhe, Tu és tão pobre, sabes que mais? Lembra-me de te dar um grande campo para o trabalhares de meias comigo, com a condição que o crescer para debaixo da terra há de ser para mim, e o crescer para cima da terra há de ser para ti. O jornaleiro aceitou o contrato, e foi trabalhar o campo e semeou de trigo. Nasceu muito trigo, que ele colheu no seu tempo, e disse ao compadre que fosse apanhar o que tinha crescido para debaixo da terra. O diabo só achou as raízes e conheceu que tinha sido enganado pelo compadre. E disse, já me não serve o nosso contrato, e se queres continuar, há de ser às avessas. O que crescer para cima da terra há de ser para mim, e o que crescer para baixo é que há de ser para ti. O lavrador aceitou a condição e semeou o campo todo de batatas. Deu uma novidade que era um regalo. 
disse ao compadre que fosse apanhar o que tinha crescido para cima da terra, que era a rama da batata. E ele tirou muitos e muitos alqueires de batatas, com o que fez muito dinheiro. O diabo viu que perdia sempre no jogo e quis se vingar do compadre. Ah, velhaco, que me enganaste, mas eu é que te não deixo ficar assim. Havemos de bater-nos e há de ser as unhadas, que ao menos desta vez hei de ficar de melhor partido. O lavrador bem sabia que o diabo tinha umas garras temíveis, mas como não podia escolher as armas, já dava ao diabo a cardada e foi ter com a mulher, sem saber como se veria livre daquela alhada. Vai a mulher e diz-lhe, deixa o vir para cá que eu arranjo. No dia em que te vier procurar para brigar contigo, esconde-te, que eu é que vou falar com ele. Chegado o dia, vem o diabo muito furioso e bate à porta do compadre. Aqui estou para irmos brigar. Vem a mulher e diz. Entre para aqui, compadre, e espere pelo meu homem, que foi amolar as unhas. Olhe que ele sempre dá cada unhada. Aqui está a primeira que ele me deu. O diabo tal coisa viu que botou a fugir com medo de ficar cheio daquelas arranhaduras e nunca mais voltou lá. O diabo é mau conselheiro de Leon Tolstói. Antigamente havia um homem bravo e rico que possuía inúmeros servos que o elogiavam continuamente dizendo... Não há senhor tão bom quanto o nosso. Dá-nos excelente alimentação e bom vestuário. Encarrega-nos de tarefa que não são excessivas para as nossas forças e não nos ofende nem humilha com palavras grosseiras. Não é como os outros que tratam seu servo como se fossem animais. Ele quer o nosso bem, é justo e tolerante. Não poderíamos encontrar um melhor. O diabo, ouvindo essas palavras, não gostou. Aquela vida de paz entre o patrão e os servos era um contrário aos seus desejos. Então chegou-se a Aleb e ordenou-lhe que estragasse a harmonia que reinava ali, despertando a desconfiança de seus companheiros de trabalho e rebelando-os contra seu senhor. Aleb, que trabalhava muito tempo entre eles e esperava que lhe dessem ouvidos, prontificou-se a seguir os conselhos do diabo, a fim de merecer-lhe os favores. E um dia, quando todos elogiavam o Senhor, elevou a voz e disse, Não temos razão de louvar a bondade de nosso patrão. Ele é bom para nós porque trabalhamos a seu gosto. Se deixarmos de o fazer, de lhe sermos reconhecidos e passarmos a proceder mal, ele fará como os outros, e nos retribuirá o mal com o mal, e será talvez ainda pior e mais cruel e injusto que todos. Os outros servos não concordaram com Aleb, mas como este insistisse, fizeram juntos uma aposta. Aleb procederia mal a ver se irritava seu senhor. Se não o conseguisse, perderia a aposta e com ela seu vestuário dos domingos. Se, ao contrário, conseguisse, Ganharia a aposta e os outros servos é que lhe dariam um vestuário novo. Na manhã seguinte, o senhor dirigiu-se, na companhia de vários amigos, ao pasto de carneiros entregue aos cuidados de Aleb. Este, vendo-o de longe, avisou seus companheiros que ia tentar indispor-se com ele. Os camaradas puseram-se então a espiar e assistirem a esta cena. O senhor, entrando no pasto com os visitantes, Mostrou-lhe suas ovelhas e disse, Meus carneiros não são menos belos. Um deles tem os chifres enrolados várias vezes e não o venderia por dinheiro algum. É o mais precioso de todos. E tratou de procurar o carneiro, indicando que, assustado, fugira para o meio dos outros com eles confundindo-se. Então o senhor disse, Aleb, meu bom amigo, Agarra o carneiro de chifres enrolados e traze-o aqui. Mal acabou de falar, todos viram Aleb lançar-se como leão num rebanho, 
agarrar brutalmente o carneiro preferido do seu senhor e puxá-lo com tal violência por uma das patas. O animal caiu e o servo, fazendo-se irritado, procurou levantá-lo por uma das patas dianteira com tal força que se ouviu um ruído seco, fraturará. As visitas e os demais servos não puderam ocultar sua piedade e indignação. O rosto do Senhor também se anuviou por um momento. Todos guardavam silêncio, esperando o desfecho que teria aquela cena cruel. O Senhor encarou o mau servo um instante, depois olhou para o céu e, finalmente, baixando os olhos, falou. Aleb, tu deves ter seguido um conselho diabólico. Quiseste encolerizar-me. Mas Deus pode mais que o diabo, e sou eu quem fará sofrer quem te inspirou. Não espera castigo pela tua falta. Queres experimentar outro patrão? Vai-te em paz e retira teu vestuário dos domingos. A gratidão do diabo de Vicente Guimarães. Antigamente, muito antigamente, havia um reino em cujo palácio morava o rei, a rainha e um filho, o príncipe Rinaldo. Quando o moço completou 18 anos, seu pai deu uma grande festa, ocasião em que mandou um quiromante ler a mão do príncipe. Infelizmente, a sorte de Rinaldo não foi das melhores. Na sua mão estava escrito que ele morreria enforcado. Uma grande tristeza invadiu os salões do palácio. O rei mandou suspender imediatamente a festa. No dia seguinte, vendo sua mãe chorando e seu pai acabrunhado, o príncipe procurou consolá-los, dizendo-lhes que sua sorte não era de todo o mar e que deixar este mundo era a sina de todos, Pouca importância tendo a maneira de morrer de cada um. Mas como a morte na forca poderia trazer grandes aborrecimentos ao rei e à rainha, ele pedia permissão para correr o mundo e se assim se confirmasse o destino que lhe fora previsto, ele morreria longe do palácio, sem dar tanto desgosto aos pais. Depois de muito discutir o assunto, o rei notando que o filho tinha um espírito aventureiro, Concordou e, no dia da partida, deu-lhe uma grande soma em dinheiro. Rinaldo saiu pelo mundo afora, encantado com tudo o que via. Percorreu novos reinos e visitou inúmeras cidades. Um dia, passando por uma pequenina vila, teve sua atenção despertada por uma capelinha singela, mas que representava uma obra de arte. Apeou do cavalo e entrou na capelinha. Encontrou-a toda estragada, necessitando de reforma. No altar principal havia uma imagem de São Jorge, tendo ao lado e um pouco abaixo a figura de um diabo. Ambas também precisavam de pintura. O príncipe, que era grande apreciador da arte, Pagou um pintor para limpar toda a capela e pintar o santo e o diabo. O pintor aceitou a incumbência e, como estava sendo muito bem pago, fez tudo com capricho. Quando ia pintar as imagens, contou à esposa qual seria o seu serviço naquele dia. Esta não concordou em que ele pintasse o diabo. E tanto medo lhe fez que o pobre homem acabou aceitando os argumentos da mulher e só pintou o santo. À tarde, quando foi entregar o serviço ao príncipe, este notou a falta da pintura no diabo e reclamou. O pintor disse que sua mulher não permitiu que ele pintasse aquela figura. Então, Rinaldo, que estava de muito bom humor, vendo que havia sobrado tinta na lata, pintou ele mesmo a imagem que faltava. Depois que príncipe e pintor deixaram a capela, o santo e o diabo conversaram. Então, seu diabo, você agora ficou bonito, hein? É verdade. Pela primeira vez fui pintado e com muita arte. Ficou até melhor do que eu. Estás com inveja, São Jorge? Não, foi bem empregado a tinta em você. 
Assim a minha capela fica toda bonita. Graças ao príncipe que não teve medo de cuidar de mim. Deixando a pequena vila, Rinaldo ainda viajou algum tempo até chegar à capital daquele reino. Ali pediu pousada em casa de uma velha e à noite, quando contava o seu dinheiro para ver quanto lhe restava ainda, a dona da casa olhou pela fresta da porta e, ambiciosa, foi correndo à casa do delegado, que ficava perto e pediu socorro, dizendo que tinha sido roubada. Com alguns soldados, o delegado foi até a casa da velha e lá prendeu o príncipe, que ainda estava com as mãos no dinheiro. Rinaldo foi preso e condenado à forca. No dia em que ele devia ser enforcado, São Jorge, pela manhã, disse ao diabo, Você já sabe da nova? Qual? Aquele príncipe que ele pintou vai ser enforcado hoje à tarde, porque uma velha inventou que ele lhe havia roubado. Aquele príncipe? O diabo não quis ouvir mais nada e saiu correndo. Pegou um cavalo e foi a galope à casa da velha. Agarrou-a e levou-a ao rei, obrigando-a a confessar tudo o que inventou contra Rinaldo. O rei então ordenou que enforcasse a velha no lugar do moço. A velha devolveu todo o dinheiro ao príncipe e foi enforcada. Na forma de um cavalheiro, o diabo apresentou-se a Rinaldo e disse-lhe que tinha sido ele quem levara a velha ao rei. Rinaldo quis saber a razão daquele gesto e o cavalheiro então se identificou, informando que ele era aquele diabo da capela que o príncipe pintara tão bem. Disse também ao príncipe que ele agora estava livre de cumprir a sina de morrer enforcado, porque a velha havia morrido em seu lugar. O moço ficou muito contente e já ia agradecer ao diabo quando este desapareceu. Rinaldo, satisfeitíssimo da vida, voltou ao palácio de seus pais e a eles contou tudo o que se passara. O rei deu uma festa muito bonita em homenagem ao filho que, muitos anos depois, sucedeu o pai no trono e foi um rei muito bom, justo e amigo das artes. O Soldado e o Diabo De Figueiredo Pimentel Contam que, em outros tempos, há milhares e milhares de anos, quando nada existia do que hoje existe, viveu em certa cidade um rico fidalgo, o Barão de Macário, tão poderoso e opulento, quão orgulhoso e mau. Uma tarde, achava-se ele no seu escritório, contemplando avaramente a grande fortuna que acumulara, roubando aos pobres, às viúvas e aos órfãos, emprestando dinheiro a juros elevados, quando, de súbito, se sentiu tocado por um raio de bondade, até então jamais experimentado pelo seu coração empedernido. Lembrou-se que já estava velho e que com aquela idade nunca fizeram o menor benefício a pessoa alguma, sem ter dado jamais uma única esmola sequer. Arrependeu-se então do seu passado. Nessa mesma tarde, Augusto, um infeliz sapateiro, seu vizinho, que vivia na maior pobreza, carregado de filhos, veio bater à porta, suplicando que lhe emprestasse cem mil réis, para se ver livre de uma penhora e poder comprar o material que precisava para os trabalhos de sua profissão. Em vez de cem mil réis, dar-te-ei um conto de réis, Augusto, disse o barão, com a condição, porém, que, se eu morrer primeiro, você irá vigiar meu túmulo nas três primeiras noites depois do meu enterro. O sapateiro prometeu, acossado como estava pela necessidade e o fidalgo deu-lhe o conto de réis dois meses depois o barão de Macário morreu e Augusto lembrando-se de sua promessa como era homem de promessa foi cumpri-la duas noites passou ele em claro no cemitério da cidade cheio de medo mas sem que ocorresse novidade alguma 
Na terceira e última noite, dirigia-se para ir velar junto no túmulo, quando avistou um soldado encostado a um mausoléu. — Ei, camarada, bradou, que fazes aí? Não tens medo de estar no cemitério? — Eu não tenho medo de coisa alguma, respondeu o militar. — Vim para aqui porque não tenho onde pousar esta noite. Puseram-se ambos a conversar, enquanto o sapateiro contava ao soldado por que motivo ali se achava. Passou-se o tempo, sem que eles o sentissem, quando o relógio da torre da igreja bateu compassadamente as doze esbadaladas fúnebres da hora terrível da meia-noite. Então, nesse momento, próximo deles surgiu de súbito, sem que soubesse de onde vinha, um homem vestido de vermelho, com os olhos chispando fogo e cheirando fortemente a enxofre. Era o diabo que lhes ordenou. Retirem-se daqui, rapazes. A alma deste homem, que foi um grande usurário na terra, pertence-me e eu vim buscá-la. Senhor vestido de vermelho, disse o soldado, o senhor não é meu superior, nem mesmo um oficial. Não posso, pois, obedecer-lhe, e assim digo-lhe que se retire daqui, pois aqui chegamos primeiro. O diabo, vendo aquele militar destemido, não quis criar confusão e lembrou-se de comprá-lo, perguntando-lhe quanto queria para se ir embora. Aceito o negócio que me propõe, senhor Satanás. Basta que me dê o dinheiro em ouro, que uma das minhas botas puder conter. O diabo saiu e foi pedir emprestado a um judeu seu amigo que morava naquela mesma cidade. Enquanto não vinha, o soldado puxando o rifle, cortou a sola do pé direito e colocou-a por cima de um túmulo aberto. Quando Satanás chegou, vergado ao peso de um saco de ouro, esvaziou peça por peça dentro da bota. O dinheiro caía todo na sepultura. — Olé! — disse o capataz do inferno. — Esta bota parece-me mágica. — Vá buscar mais! — mandou o soldado. Mais de dez sacos foram assim trazidos pelo diabo. As moedas escorregavam pelo cano da bota e iam cair no túmulo, de modo que a bota jamais se enchia. Satanás, desesperado, ia trazendo saco por saco. Na ocasião em que carregava o décimo saco, cheio de moedas de ouro, eis que amanheceu de repente. O galo cantou, o sol rompeu, e o sino da igreja bateu alegremente, chamando para a missa. Satanás deu um berro e desapareceu. Estava salva a alma do barão de Macário. O soldado e o sapateiro Augusto repartiram entre si a grande fortuna que o diabo deixara na cova e foram viver ricos e felizes, empregando uma boa parte do dinheiro em dar esmolas aos pobres. A Igreja do Diabo de Machado de Assis Conta um velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora os seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado com o um papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obsequios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era o um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário. Terei a minha missa, com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. O meu credo será o núcleo universal dos espíritos, 
a minha igreja é uma tenda de Abraão. Depois, enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há um só de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ir ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança e disse consigo, Vamos, é tempo! E rápido, batendo as asas, com tal estrondo que abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito. Capítulo 2 Entre Deus e o Diabo Deus recolhia um ancião quando o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado detiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada com os olhos no Senhor. — Que me queres tu? — perguntou este. — Não venho pelo vosso servo Fausto — respondeu o diabo rindo — mas por todos os Faustos do século e dos séculos. — Explica-te. — Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que eu vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dá-lhe o melhor lugar — Mandai que as mais afinadas cíteras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros. Sabes o que ele fez? Perguntou o Senhor com os olhos cheios de doçura. Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço que é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto com lealdade, para que me não acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Viesse dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo. Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido e uma tal exigência. Senhor, desço a terra, vou lançar a minha pedra fundamental. Vai! Queres que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado a tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante no malforge de memória, qualquer coisa que, nesse breve instante de eternidade, o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas recolheu o riso e disse, Só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por esta franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás dela virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhai bem. Muitos corpos que ajoelham vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram aos mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha, ou sejam roupas ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho em coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. 
Vou a negócios mais altos. Nisto os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel e Gabriel fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, que é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto. E se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto os sinais vivos do tédio que lhes dá. E esse mesmo ancião parece enjoado. E sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime. Colhido em um naufrágio, ia salvar-se numa tábua, mas vi um casal de noivos na flor da vida que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde acharás aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Nega esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade. Deixar a vida aos outros para um misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, vai, funda a tua igreja. Chama todas as virtudes. Recolhe todas as franjas. Convoca todos os homens. Mas vai, vai. Debalde, o diabo, tentou proferir alguma coisa a mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, a um sinal divino, encheram o céu com as harmonias de seus cânticos. O diabo sentiu de repente que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3 A Boa Nova aos Homens Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa a enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária com uma voz que reboava nas entranhas do século. Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúrias, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens. Vede-me gentil e airoso, sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para o meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava a princípio, para excitar o entusiasmo, espertar os indiferentes, congregar em suma as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outra cínica e deslavada. Clamava a ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, que eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula que produziu as melhores páginas de Rebelé e muitos bons versos de Isope. Virtude tão superior que ninguém se lembra das batalhas de Luculo, mas das suas ceias. 
foi a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras e ao próprio talento. As turbas corriam atrás deles entusiasmadas. O diabo incutia-lhes a grandes golpes de eloquência toda a nova ordem de coisas, trocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força. E concluía, muitos homens são canhotos, eis tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos, não era exclusivista. Que uns fossem canhotos, outros destros, aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, o teu sapato, o teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas porque em todo caso estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo? Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório. Pois não há mulheres que vendem os cabelos? Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão um privilégio que se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrando assim o princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois mostrou ainda que, à vista do preconceito social, conviria a dissimular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandura e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária ou de outra espécie. Nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibia receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, Salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que ele cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Com efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo, senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada e citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galiani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime. Leve a breca o próximo, não a próximo.
A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. Cem pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão nos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no livro da sabedoria. Capítulo 4 Franjas e franjas A previsão do diabo verificou-se. Todas as virtudes cuja capa de veludo acabava em franja de algodão, uma vez puxadas pela franja, deitavam a capa às urtigas e vinham alistar-se na igreja nova. Atrás foram chegando as outras e o tempo abençoou a instituição. A igreja fundara-se. A doutrina propagava-se. Não havia uma região do globo que não a conhecesse, uma língua que não a traduzisse, uma raça que não a amasse. O diabo aos sobrados de triunfo. Um dia, porém, longos anos depois, notou o diabo que muitos dos seus fiéis, às escondidas, praticavam as antigas virtudes. Não as praticavam todas, nem integralmente, mas algumas por partes e, como digo, as ocultas. Certos glutões recolhiam-se a comer frugalmente três ou quatro vezes por ano, justamente em dias de preceito católico. Muitos avaros davam esmolas à noite ou nas ruas mal povoadas. Vários dilapidadores do erário restituíam-lhe pequenas quantias. Os fraudulentos falavam uma ou outra vez com o coração nas mãos, mas com o mesmo rosto dissimulado, para fazer crer que estavam embaçando os outros. A descoberta assombrou o diabo. Meteu-se a conhecer mais diretamente o mal e viu que lavrava muito. Alguns casos eram até incompreensíveis, como o de um droguista do Levante, que envenenara longamente uma geração inteira e, com o produto das drogas, socorria os filhos das vítimas. No Cairo, achou um perfeito ladrão de camelos, que tapava a cara para ir às mesquitas. O diabo deu com ele a entrada de uma, lançou-lhe em rosto o procedimento. Ele negou, dizendo que ia ali roubar o camelo de um drogomano. Roubou-o com efeito à vista do diabo e foi dá-lo de presente a um moezinho que rezou por ele a Alá. O manuscrito beneditino cita muitas outras descobertas extraordinárias, entre elas esta, que desorientou completamente o diabo. Um dos seus melhores apóstolos era um calabrês, varão de 50 anos, e signe falsificador de documentos, que possuía uma bela casa na campanha romana, telas, estátuas, biblioteca, etc. Era a fraude em pessoa. Chegava a meter-se na cama para não confessar que estava são. Pois esse homem não só não furtava ao jogo, como ainda dava gratificações aos criados. Tendo angariado a amizade de um cônigo, ia todas as semanas confessar-se com ele numa capela solitária. E, quanto não lhe desvendasse nenhuma das suas ações secretas, benzia-se duas vezes ao ajoelhar-se e ao levantar-se. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia que duvidar, o caso era verdadeiro. Não se deteve um instante, o pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar e concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu-o com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe, Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. Thank you.
a mulher que enganou o diabo de Berilo Neves. Com toda a vossa esperteza, senhor Lucifer, sois incapaz de enganar a uma mulher. Disse um dia ao diabo, a um canto vermelho do inferno, um poeta antigo que se tinha suicidado por amor. Eu, regogou o maldito, que se entretinha a espertar com uma comprida lâmina de aço o braseiro de um caldeirão onde ferviam condenados. Esqueceis que sou o diabo em pessoa e que de mim nunca ninguém zombou. Quantas mulheres eu não consegui trazer para cá, desde a velha Eva até a sensual madame de Pompadour? Toda a Idade Média está cheia de exorcismos contra as minhas artes e ainda hoje eu perturbo em sonhos a alma das mulheres virtuosas. Voltai ao mundo, senhor Lucifer, voltai ao mundo. As mulheres estão mais sabidas do que nunca, nesta época em que só sai de automóvel e fazem as unhas finamente. Quereis apostar comigo em que, se voltardes ao mundo, tereis um desengano com as damas? O diabo carregou o sobressenho e disse, Está bem, volto ao mundo, mas se as mulheres não me enganarem, cozinho-te quarenta dias num tacho de breu fervente. E se enganarem, dou-te um lugar no arquivo do inferno, o lugar mais fresco da casa. O diabo partiu. Uma semana depois, tomava uma casa na rua Marquês de Olinda, em Botafogo, um rapaz elegantíssimo. Tinha chegado da Europa pelo vapor Arcona e as suas malas traziam o letreiro dos mais famosos hotéis do velho mundo. Morava só como um ermitão. Gostava de uma toalhetes escuras, discretas, que iam bem às tardes chuvosas em que a cidade ficava toda povilhada de cinza e de tristeza. E era vê-lo então na sua baratinha réu, de seis cilindros, cuja carroceria pintada de amarelo chamava de longe a atenção das mulheres e das crianças. Lentamente, como quem só tem obrigação gozar a vida, ele descia a avenida Beira-Mar rumo à cidade e deixava que os carros passassem por ele e que as damas voltassem interessadas às suas cabecinhas cobertas por chapéus egípcios. Chegando à avenida Rio Branco, deixava o carro numa das ruas próximas e ia gravemente, como quem vai a uma solenidade, tomar chá numa das casas elegantes da cidade. Repelia com dignidade todos os convites tácitos para amar que lhe faziam as mulheres fáceis, essas andorinhas ligeiras que voam com o primeiro que lhes acena com uma moeda de ouro. Queria fazer conquista difícil, dessas que dão renome ao Dom Juan e acabam nas primeiras páginas dos jornais com clichê e pormenores. E o diabo começou a ver com sincera tristeza que as mulheres difíceis vão ficando cada vez mais raras no mundo. Um dia, passando com sua baratinha réu por um dos palacetes de Botafogo, notou que uma mulher o espiava de uma janela, meio encoberta pela sombra do quarto onde se achava. Era morena e linda. Os cabelos de um preto eterno envolviam numa moldura de treva a beleza solar da face. Assim que percebeu descoberto o seu interesse pelo rapaz, refugiou o busto serenamente na meia sombra do aposento. O diabo gostou desse recato. Toda tarde, à mesma hora, passava pelo formoso palacete e toda tarde, à mesma hora, a dama fingia que se acanhava ao vê-lo e recolhia para dentro o busto mimosíssimo. Durante todo o um mês se arrastou sem progressos, esse namoro inocente. O diabo não queria intermediários para o seu amor. E um dia, tendo saltado do carro, mostrou à dama um papel branco que trazia na mão e, passando o rente ao jardim do palacete, deixou-o cair do lado de dentro, enfiando-o por entre as grades. A dama pareceu envergonhar-se muito e recuou mais rapidamente para a meia sombra do quarto. 
Ao outro dia, correu ao mesmo lugar da grade a ver se tinha uma resposta. Nada. Era de certo uma dama discretíssima. Não queria entregar-se facilmente como tantos que já não têm pudor. A conquista era, de certo, um título de glória. Outras cartas vieram pelo mesmo processo e com o mesmo resultado, sem resposta. O diabo começou a desconfiar de que a dama era, por acaso, honesta. Tudo tinha sido uma simples paquera, um divertimento amável para quem passava a maior parte da vida em casa, esperando o marido que fora a negócios ou estava viajando em alto mar, a bordo de um navio de guerra. E começou pela primeira vez na sua vida diabólica a ter certos escrúpulos de consciência. Teria recuado por uma vez da tentativa indigna, se já não sentisse no coração, por arte dos diabos, um sensível afeto pela dama. Era lindíssima de certo, e aquela discreta maneira de recuar para o interior do aposento ainda mais o prendia aos seus encantos. Mandou-lhe cartas incendiárias, cheias de versos de Mussê e de perfumes de Jean Pator. Queria tê-lo uma só vez nos braços e morrer. Era rico. Poderiam fugir, se quisessem, para a Finlândia, para a Indochina, para o inferno. Ninguém os alcançaria jamais. Que tivesse pena do muito que ele estava sofrendo. A dama não respondia e o seu sorriso era apenas mais meigo e mais desolado. O diabo imaginou um marido medônio que a trancasse em casa sob os olhares ameaçadores de fascínoras. Devia ser isso, com certeza. Era um ciumento feroz, um infame. Era preciso livrá-la das garras do monstro. E um dia, com o auxílio de muito dinheiro, o diabo contratou um incêndio em uma casa comercial que já tinha pegado fogo cinco vezes. A coisa seria para a tarde, quando ela estivesse à janela. Ele entraria para salvá-la, carregá-la e nos braços, desmaiada, para o automóvel e fugiria a cem quilômetros para longe, muito longe. O plano de veras magnífico foi executado à risca. Uma tarde começaram a sair rolos de fumo do palacete de Botafogo. Ouviram-se na casa gritos de pavor. Quando o diabo chegava com a sua baratinha, a dama agitava no ar os braços impotentes, na mesma janela onde sempre se acolhia. O diabo, varando a multidão que começava a aglomerar-se, Entrou na casa de sopetão. Atravessou longos quartos cheios de fumo, tropeçou em criadas que desmaiavam e, quando chegou ao quarto da sua amada, viu que ela estava no solo sem sentidos. Levantou-a nos braços e logo teve que a deixar cair. Pesava como um navio de guerra. Abaixou-se e viu que ela tinha pernas presas a uma espécie de cadeira que era o seu pedestal e a sua prisão. A desgraçada não tinha pernas. O poeta é hoje o arquivista mó dos infernos. O Diabo de Olavo Bilac tinham metido tantas caraminholas na cabeça da pobre Luizinha, que a coitada, quando às dez horas apagava a luz, metida na cama, vendo-se no escuro, tinha tanto medo que começava a bater os dentes. Pobre Luizinha, que medo, que medo que ela tinha do diabo. Um dia não pôde mais. E no confessionário... Ajoelhada diante do padre João, abriu-lhe a alma e contou-lhe os seus sustos e disse-lhe o medo que tinha de ver uma bela noite o diabo em pessoa entrar no seu quarto para atormentar. Padre João, acariciando o belo queixo escanhoado, refletiu um momento. Depois, olhando com piedade a pobre pequena ajoelhada, disse gravemente... Minha filha, basta ver que está assim preocupada com essa ideia para reconhecer que realmente o diabo anda a persegui-la. 
porque o tinhoso, o amaldiçoado, assim é que começa. Ai, Senhor Padre, que há de ser de mim? Tenho a certeza de que se ele me aparecesse, eu nem forças teria para gritar. Bem, filha, bem, vejamos, costuma deixar a porta do quarto aberta? Deus me livre, Senhor Padre. Pois tem feito mal, filha, tem feito mal. Para que serve fechar a porta se o amaldiçoado é capaz de entrar pela fechadura? Ouça o meu conselho. Precisamos saber se é realmente ele que quer atormentá-la. Esta noite reze, deite-se e deixe a porta aberta. Tenha coragem. Às vezes é o anjo da guarda que inventa essas coisas para experimentar a fé das pessoas. Deixe a porta aberta esta noite. E amanhã venha dizer-me o que se tiver passado. Ai, senhor padre, eu terei coragem? É preciso que a tenha, é preciso que a tenha. Vá, e sobretudo não diga nada a ninguém, não diga nada a ninguém. E deitando a bênção à rapariga, mandou-a embora. E ficou sozinho, sozinho, e acariciando o belo queixo escanhoado. E no dia seguinte, logo de manhã cedo, já estava o padre João no confessionário, quando viu chegar a bela Luizinha. Vinha pálida e confusa, atrapalhada e medrosa. E muito trêmula, gaguejando, começou a contar o que se passara. Ah, meu padre, apaguei a vela, cobri-me toda muito bem coberta e fiquei com medo, com medo, de repente senti que alguém entrava no quarto. Meu Deus, não sei como não morri. Quem quer que fosse, veio andando devagarinho, 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 e parou perto da cama. Não sei, perdi os sentidos e... Vamos, filha, vamos. Depois, quando acordei, não sei, senhor padre, não sei, era uma coisa... Vamos, filha, era o diabo? Ai, Senhor Padre, pelo calor parecia mesmo que eram as chamas do inferno, mas... Mas o que, filha? Vamos? Ai, Senhor Padre, mas era tão bom que até parecia mesmo a graça divina. São Pedro e o Diabo, de Angélica Lois. São Pedro morava perto da casa do diabo. Quando chegou o tempo da colheita de batata doces na chácara de São Pedro, este chamou o diabo e perguntou-lhe, Quer você ajudar-me a colher as batatas? Eu lhe darei metade da produção. O diabo achou que era bom negócio e respondeu logo, Está certo, vamos até lá. Ao chegarem ao terreno onde estavam plantadas as batatas doces, São Pedro perguntou ao diabo. Agora você escolha, quer ficar com a metade de cima ou com a metade de baixo da terra? O diabo respondeu. Ora essa, quero ficar com a metade de cima da terra. São Pedro mostrou-se de acordo. Está bem, pode colher sua parte, que logo virei colher a minha. E lá foi, depois que o diabo cortou todas as ramas de batata doce e as levou para sua casa, São Pedro voltou ao terreno e arrancou as batatas, levando-as consigo. Satisfeito, deu um grande almoço e até convidou o diabo para comer à sua mesa. O diabo, que não pôde comer as ramas colhidas, Ficou com muita inveja do santo, prometendo a si mesmo que se vingaria. Passado alguns dias, São Pedro encontrou-se novamente com o diabo e perguntou-lhe se queria ajudá-lo a colher repolhos de sua horta. O diabo aceitou imediatamente, mas foi logo dizendo que dessa vez seria ele a ficar com a parte de baixo da terra. O santo concordou, ajuntando que, diante disso iria colher sua parte e deixaria a do diabo no terreno. São Pedro foi e colheu todas as bonitas cabeças de repolho, deixando para o diabo somente as raízes que sobraram. 
O diabo, logrado outra vez, sentiu redobrada vontade de vingar-se do santo e aceitava todos os convites que este lhe fazia para colher os produtos de sua chácara, mas nunca acertava na escolha. Quando a planta dava em cima da terra, ele preferia a parte de baixo. Quando dava embaixo, ele preferia a parte de cima. Foi assim que fizeram as colheitas de aipim de amendoim, de tomates e de uma poção de coisas. Até hoje, o diabo está pelejando para ver se engana São Pedro, mas não consegue. Dizem que com o diabo ninguém pode, mas dessa vez ele foi logrado por São Pedro. A Mulher e o Diabo, de Oliveira Melo, Patos de Minas, apesar de Cidade Nova, possui suas lendas, como a da mulher e o diabo, a mulher de sete metros, o vale das cabeças uivantes, etc. Passemos a elas, narrando primeiramente a mulher e o diabo. Há um brocado que diz, mulher esperta não se aperta. Deste modo, com certeza, pensava Maria Joana, a bela cabocla, esposa de Antônio Pedro, um sertanejo ciumento e desconfiado como um bom mineiro. Um dia de sol muito forte e maior calor, Antônio Pedro necessitou viajar, ficou muito triste e pensou angustiado. Deixar a Joaninha aqui sozinha é o mesmo que dar milho a bode. Não posso levá-la para a casa de minha sogra porque é muito longe. Deixá-la em casa de meu tio aqui perto não posso pois ando desconfiado que Anastácio está gostando muito dela, e o Porfírio também. Que fazer? Ah, já sei, vou entregá-la ao demônio para que a vigie para mim. Chamou o demônio e disse-lhe, Olha aqui, vou viajar e você não saia de perto de minha mulher. Onde ela estiver, você fique perto e não a perca de vista. Vigia bem. Pode estar sossegado, patrão. Daqui não saio, nem para ganhar o céu. Antônio Pedro partiu sossegado. Quem poderia iludir o demônio? Maria Joana, quando viu o novo empregado, ficou desassossegada. Tinha prometido encontrar-se com Anastácio e, com o demônio vigiando-a, não poderia fazê-lo. Pensou, pensou e nada de encontrar uma solução. Olhava desolada para a prateleira em que se via uma pilha de rapaduras, quando uma ideia diabólica lhe iluminou a inteligência. — Venha cá, disse ao demônio. — Lave esta rapadura lá na bica que fica no fundo do quintal. Lave-a até que ela fique salgada e depois traga-a para mim. E cuidado para ela não amolecer demais nem gastar-se. O demônio coçou a cabeça diante daquela ordem absurda, mas teve que obedecer ante o rosto bonito que o olhava com inocência. Lá se foi o demônio para a bica, com a rapadura na mão, lavou-a e provou-a a ver se estava doce. Tornou a lavá-la e tornou a prová-la, e como não poderia deixar de ser, ela continuava doce, continuava lavando-a e provando-a, uma, duas, dez, cem vezes e nada. Enquanto isso, Maria Joana estava com quem queria. Ao cabo de horas de tentativas infrutíferas, o diabo resolveu voltar para dentro de casa. Vinha com um pedacinho de rapadura amolecida na mão e danado da vida explodiu. Eu lavo e provo, lavo e torno a provar e ela tá doce, patroa. Foi até acabar a rapadura. Rindo ingenuamente, acabou que ele estendeu a mão e, pegando outra rapadura na prateleira, deu ao diabo e disse-lhe, Aquela é porque não prestava. Vá lavar esta que ela fica salgada. Daí o que se afirma? Quando uma mulher quer uma coisa, nem o um demônio pode com ela. O Afilhado do Diabo, de Fausto Teixeira. Era uma vez um homem que já tinha uma porção de filhos, 
quando lhe nasceu mais um menino. Todos os seus vizinhos já eram seus compadres, de maneira que não havia jeito de encontrar um padrinho novo para a criança. Então resolveu a sair pela estrada e foi dizendo que encontraria um compadre, nem que fosse no inferno. Andou, andou e lá adiante encontrou um homem muito bem vestido que vinha a cavalo. Perguntou-lhe se queria segurar seu filho no batizado e o desconhecido, que era o diabo, aceitou, mas com uma condição, o afilhado seria criado pelo padrinho e não pelo pai. Tudo combinado, fizeram o batizado e o diabo levou seu afilhado para o inferno. O afilhado do diabo foi criado com todo conforto e liberdade, tornando-se um belo rapaz. A única coisa que o padrinho lhe proibia era entrar em três quartos que havia no inferno e isso lhe dizia sempre que saía a dar uma volta pelo mundo. Um dia o diabo foi dar sua voltinha e o afilhado não resistiu à curiosidade, entrando em um dos três quartos. Era um buraco fundo e escuro, cheio de almas prisioneiras. Nem bem se abriu a porta, lá de baixo viram gritos e pedidos de liberdade. O bom moço ficou com dó e foi buscar uma peça de fazenda, com a qual fez uma grande corda, soltando uma de suas pontas até o fundo do buraco. Por ela subiram as almas sofredoras e safaram-se da prisão. Em sinal de gratidão pela liberdade, as almas avisaram o rapaz que seu padrinho era o diabo e que aquele lugar era o inferno. Disseram também que nos outros dois quartos havia um tacho de prata e um de ouro em cada um, que tomasse cuidado e não tocasse nessas riquezas, senão ficaria prateado ou dourado. E com isso foram embora antes que o diabo voltasse. O moço, muito curioso, correu para o segundo quarto e abriu sua porta, vendo aí um tacho de prata. Enfiou o dedo nele e seu dedo ficou inteirinho prateado. Lavou e tornou a lavar seu dedo, mas nada adiantou, pois a prata não saía dele. Então amarrou-lhe um paninho para fazer de conta que havia machucado e o padrinho não descobri que o desobedecera. Quando o diabo chegou, descobriu que as almas haviam fugido e perguntou a seu afilhado o que houve. Este respondeu que não sabia de nada. Daí o diabo viu o dedo do rapaz amarrado com um paninho e indagou do motivo desse uso. O moço disse que cortar o dedo, mas que não era nada de importante. O diabo deixou passar, mas ficou desconfiado. No dia seguinte, o diabo saiu novamente, recomendando, como sempre, que não entrasse nos quartos proibidos. O rapaz, ainda curioso, entrou no quarto e viu ali um tacho de ouro, enfiando-lhe um dedo, o qual ficou logo dourado. Pelejou para tirar o ouro do dedo, mas não conseguiu. Amarrou o dedo, como fizera da outra vez, e saiu do quarto. Assim que o diabo chegou e viu seu afilhado com outro dedo amarrado, perguntou-lhe o que era aquilo. Não satisfeito com a mesma desculpa anterior, mandou tirar o paninho e mostrar-lhe os dedos. Então viu que ambos estavam marcados, um pela prata e outro pelo ouro. Para castigar seu afilhado desobediente, deu-lhe um banho no tacho de ouro, deixando-o todo dourado e soltou-o fora do inferno. O moço dourado foi andando, andando, até que encontrou um criado do palácio da rainha que estava caçando por ali. Quando o homem viu aquele rapaz com o corpo todo dourado, perguntou-lhe se queria fazer uma aposta. Jogaria uma queda de braço e quem ganhasse a partida tiraria a pele do outro. O rapaz aceitou e acabou ganhando a aposta, tirou o couro do criado da rainha e se apresentou no palácio, onde passou a trabalhar em lugar da vítima. Uma noite, uma das empregadas da rainha, muito curiosa, foi espiar pelo buraco da fechadura do quarto do rapaz e o viu sem a pele do outro, com o corpo todo dourado, era puro ouro. 
foi correndo contar a rainha, e essa também foi ver, ficando logo louca pelo rapaz. No dia seguinte, o moço dourado foi chamado pela rainha, a qual lhe disse que não precisava mais que ele continuasse a usar aquela pele imunda, pois já sabia que seu corpo era todo dourado. Disse-lhe também que estava apaixonada por ele e que queria casar-se com ele o mais breve possível. Dias depois, fizeram uma grande festa no palácio e o rapaz casou-se com a rainha, virando rei e vivendo feliz até hoje. O Diabo Logrado Conto às velhas conhecedoras de histórias de bruxas que uma vez, há muito tempo, um arquiteto famoso estava construindo uma ponte. Mas a obra era tão difícil que o arquiteto já estava desesperado quando lhe apareceu o diabo, oferecendo-se para ajudá-lo. O arquiteto viu logo que Satanás queria enganá-lo, por isso declarou imediatamente. Aceito, mas você há de fazer tudo quanto eu mandar, senão não lhe pago o seu trabalho. Está dito, declarou o diabo, e começou logo a trabalhar, fazendo tudo quanto o arquiteto mandava, carregava pedras enormes, pregava-as com cimento. Enfim, fazia tudo tão bem, tão depressa, por artes mágicas, que a ponte fica pronta num instante. O arquiteto já estava preocupado, com medo de que o diabo lhe exigisse coisas terríveis em pagamento, quando teve uma ideia, e disse... Agora, ó senhor diabo, só falta uma coisa. Vá me buscar uma poção de água nesta peneira. O diabo tentou fazê-lo, mas qual? Quantas vezes ele encheu a peneira, logo a água escorria toda. E o diabo teve que fugir envergonhado, sem cobrar o trabalho da ponte, que ainda hoje está firme e perfeita. A História do Diabo e do Médico, de Pascoal Guariglia. Há muitos anos morava numa floresta um moço lenhador. Vivia ele, a mulher e a sogra, que era uma velha, que era uma peste de ruim e vivia atormentando todo mundo. Um dia esse moço saiu para o mato para lenhar e, num certo lugar, viu no chão um buraco. Pegou numa pedra e jogou nele para experimentar a fundura, e a pedra nem barulho fez. Era um buraco muito fundo. Daí o moço, pensando que a mulher ou a sogra poderiam cair lá, pega uns galhos e tapa o buraco. E quando volta para casa, de noite, diz para a mulher e a sogra para que não fosse passear por lá, contando para elas o perigo que poderiam correr. Mas a sogra, maliciosa e desconfiada como era, pensa. Esse malandro acho que fez alguma arte por lá e não quer que a gente vá ver. Eu vou lá nessa conversa. Amanhã mesmo vou ver esse negócio de perto. E já que amanhece o dia, a sogra bate o pé para o mato. Chegando lá, procura que procura, quando vai cai no buraco. A filha lá na casa, estranhando a demora da mãe... Pede para o marido para que fossem os dois procurar ela. E vão lá no buraco e veem que a velha tinha caído. Daí o moço pega um cipós, vai amarrando um no outro, faz uma corda comprida e solta no buraco. Depois puxa ela e sente que está pesada e vai puxando até o fim. Mas na ponta da corda aparece de repente um diabo, feio como a peste. O moço e a mulher levam um baita susto e mandam o diabo voltar. Então o diabo, meio chorando, diz, Por favor, deixa eu ficar por fora mesmo. Lá é que eu não quero voltar mais. Tudo estava bem até hoje, mas apareceu uma velha por lá que está pondo todo mundo louco de ruim que é. O moço não quis saber de conversa e quis empurrar o diabo outra vez para o buraco e o diabo, então, implorou que, se ele deixasse ele ficar fora, ele fazia um benefício para ele. Ele poderia ser um grande médico e, com qualquer aguinha, ele curaria até doente e desenganado. 
Quando ele fosse ver algum doente, se o diabo estivesse na cabeceira da cama, era sinal que o doente morria, e se ele estivesse nos pés, o doente se salvaria. O moço então aceitou. Daí foram se passando os anos e o moço se tornou um médico famoso. Quando ele ia ver um doente e via o diabo nos pés da cama, ele já pedia um pressão para a família e dizia que salvava o doente. E o dinheiro escorria que nem água. Mas tinha um reino ali perto que tinha uma princesa muito bonita e que estava doente e desenganada de tudo quanto era médico. Daí falaram para o rei que tinha um médico muito bom que curava todo mundo. E então ele manda chamar o moço. Mas quando o moço chega na cama da princesa, vê que o diabo estava na cabeceira e era sinal que a princesa não escapava mesmo. E então ele chega para o diabo e diz, Eu sei que o nosso trato foi esse, mas pelo menos essa princesa coitada, você poderia deixar ela viver. Mas o diabo bate o pé e diz que não adiantava nada. A princesa teria que morrer mesmo. O moço fez tudo para convencer o diabo e nada. Daí o moço, desesperado, virou um par de vezes a cama e o diabo voltava sempre para a cabeceira, carrancudo e sem querer saber de conversas. Quando o moço saiu do quarto, muito aborrecido, o rei veio ansiado saber se a filha se salvaria ou não e o moço disse... Por enquanto não posso dizer nada, o Senhor me dê três dias para eu pensar. O moço ficou ali no palácio, hospedado e pensando no jeito de enganar o diabo. De qualquer jeito, ele teria que achar uma solução e salvar a princesa da morte. Passados três dias, ele teve uma ideia. Chamou o rei e disse... Amanhã, ao meio-dia em ponto, vossa majestade mande todo o povo do seu reinado ficar em frente do palácio e fazer o maior barulho que puder. Quando foi no outro dia, ao meio-dia, ele estava no quarto da princesa, quando veio aquele barulho que parecia que ia acabar o mundo. Era só gritaria, batida de lata velha, assobios, tiros, um inferno. O diabo então pergunta para o moço... Ué, que barulhada é essa? E o moço respondeu, É a minha sogra, aquela velha que caiu no buraco e que vem vindo aqui para o palácio. O diabo então diz que arregala os olhos, se arrepia todo, dá um berro e sai que sai que nem um raio pela janela. A princesa se curou e o moço foi muito bem recompensado pelo rei. A Visita do Diabo, de Afonso Celso de Oliveira. Antigamente, quando não existiam os transportes de hoje em dia, as viagens eram feitas de carruagem ou a cavalo. E, conforme a distância, os viajantes sempre tinham alguma fazenda ou sítio onde paravam e pediam comida e pouso. Um dia, em uma dessas fazendas, aconteceu que a dona já estava cansada e enjoada de atender tantos viajantes que passavam por lá. E de tardezinha, quando ia saindo o último, ela deu uma olhada para a janela e disse, Será que vem mais algum diabo ainda hoje? Nem bem ela falou, ela viu que lá longe vinha vindo um cavaleiro muito bem vestido, montado num cavalo muito vistoso, e marchando direto para a fazenda. Chegou, deu boa tarde e perguntou se tinha alguma coisa para comer. Ela então mandou ele apear, pôs a mesa e foi servindo o homem de tudo o que tinha na casa. E ele foi comendo com grande apetite. Mas chegou uma hora que a mulher começou a estranhar aquilo. E vai daí, ela reparou bem no homem e viu que ele tinha em lugar dos pés das botas cascos como os de cavalo. Quando a mulher deu tudo o que tinha na casa para ele comer, ele perguntou se tinha mais alguma coisa. Ela disse que não. Daí ele vai e come então toda a farinha de um balainho que ficava sempre ali na mesa. Depois levantou e perguntou quanto devia. E ela respondeu que ele não devia nada. O homem daí disse... 
Então, em pagamento, eu deixo o meu pá de botas para a senhora. E sacudiu as pernas, como se estivesse lançando longe as botas, e aquilo rolou pela casa, com estrondo, como se fosse um trovão. E o cavaleiro e o cavalo sumiram no ar, e aquela casa ficou depois assombrada. Era o diabo que tinha escutado o chamado da mulher e atendeu ela. A LENDA DO GAFANHOTO Terminar o Criador a sua obra mais perfeita, o homem, quando viu pouco abaixo dos seus luminosos pés o diabo que, com a escarninho, examinava aquele artefato divino. Dirigiu-se Deus então a Satanás e perguntou-lhe, Que tal? Hum, nem por isso, respondeu o príncipe das trevas, erguendo desdenhosamente os ombros. E garanto-lhe que, se eu tivesse poder, criaria a obra muito melhor e mais perfeita. Pois seja, disse Deus, concedo-te esse poder. Corre o mundo, estuda todos os seres e apresenta-me depois a tua obra. Dou-te um recurso de prazo. Sem perda de tempo, atirou-se Satanás à sua tarefa. Copiou do cavalo a cabeça, do elefante os olhos, do antílope as pontas, do touro o corpo e do leão o peito. Ainda me falta alguma coisa, murmurou Satanás, contemplando todas aquelas partes reunidas. E tornou a correr mundo. Do camelo copiou a parte posterior, da avestruz as pernas e do escorpião o ventre. Examinando de novo a sua obra, disse a si mesmo, Não quero que o ser nascido da minha força criadora se arraste pela terra. Não, quero que tenha asas para atravessar o espaço. Dito isto, desceu à profundeza dos seus domínios infernais e ali se pôs a trabalhar, reunindo e ligando aqueles membros e aquelas partes de seres diversos. A sua obra parecia-lhe verdadeiramente monstruosa e Satanás extasiava-se contemplando-a. Expirou o prazo e o príncipe das trevas foi procurar o Criador. — Aqui tem a minha obra, disse ele com o maior orgulho. — E isto? E levaste tanto tempo fabricando um ser tão pequeno? Perguntou-lhe Deus. — É pequeno? exclamou Satanás. Tanto maiores serão os estragos que há de causar. De modo que é esse o produto do teu gênio destruidor? Perguntou ainda o bom Deus. Sim, e com ele saberei atormentar o homem. Pois bem, ordenou o Criador, que esse animal salte pela terra para dar testemunho da tua impotência para o bem. E desde então corre o gafanhoto pelo mundo como uma maldição. Para ler esse livro, acesse www.poeteiro.com.